À, trước tiên thì em cũng uh, BCB Top Tech rất, rất là cảm ơn các anh chị đã dành và quý doanh nghiệp đã dành thời gian đăng ký cũng như tham dự vào trong cái buổi webinar ngày hôm nay của BCB Top Tech. À, hay trước tiên thì à, em xin phép một vài phút để em giới thiệu à, về tổng quan về, về công ty cũng như tất cả những giải pháp mà bên BCB Tech hiện tại đang cung cấp tại thị trường Việt Nam. À, BCB Tech là thành lập từ năm 1997 thuộc à, đoàn của Singapore và hiện tại đang phát triển à, à, năm quốc gia với à, ở sáu quốc gia với bảy đơn vị thành viên trong đó có BCB Tech Việt Nam. Đây là sơ đồ tổ chức à, của tập đoàn BCB Tech. Uh, BCB Tech uh, cung cấp tất cả những giải pháp đi từ cái giai đoạn từ phát triển ý tưởng, phát triển uh, thiết kế cho đến uh, giai đoạn sản xuất. Uh, trong đó thì giai đoạn thiết kế thì BCB Tech hiện tại đang cung cấp uh, hai một số giải pháp về phần mềm. Thứ nhất là hiện tại đang uh, cung cấp về phần mềm uh, ATM Designer cho thiết kế mạch bọc điện tử và phần đại lý chính thức của phần mềm Suruwook trong vấn đề cung cấp những giải pháp những uh, về thiết kế về cơ khí. Uh, À, điện điện và à, simulation à, giống như những giải pháp về CAD và giải pháp về CAM à, sản xuất thì BCB Tech hiện tại cũng đang là đơn vị cung cấp à, tư vấn triển khai những cái hệ thống sản xuất về bo mạch điện tử BCB BCBA cũng như những thiết bị đo kiểm VQC và kiểm nhiễu trường điện tử à, ngoài ra thì BCB Tech cũng là đơn vị à, triển khai những cái gói về đào tạo uh, training cho những cho doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam cũng như à, đồng hành với những doanh nghiệp à, những khách hàng đang và đã của BCB Tech đang hỗ trợ trong vấn đề duy trì những cái giải pháp solution mà hiện tại BCB Tech đang cung cấp tại thị trường. Về giải pháp phần mềm thì hiện tại BCB Tech đang là đại lý độc quyền của phần mềm Atom Designer và giải pháp về thiết kế bao mạch điện tử cho lĩnh vực điện tử điện, những khách hàng về điện tử và phần đại lý chính thức phần mềm Suru Quốc về trong trong giải pháp về thiết kế cơ khí cũng như uh, trên nền nền tảng điện toán năm mai trên địa quyền quốc của đa sau system và những giải pháp về simulation như ASIC hay BCB Livery và Ucomco cho gia công cam BCB uh, BCB Tech cũng cung cấp những cái thiết bị về sản xuất và kiểm định cho dây chuyền sản xuất điện tử BCB và BCBA À, thiết bị đo kiểm nhiễu trường điện tử gần AMI MC. À, ngoài ra thì BCB Tech cũng là đơn vị cũng triển khai những giải pháp về quản trị doanh nghiệp à, à, ERP à, của DMA quận của Dow Jones System. À, cũng như là cung cấp những dịch vụ về à, đào, đào, đào tạo, training cũng như những dịch vụ về phân tích AMI MC à, cho khách hàng à, về điện tử và cơ khí và những doanh, doanh nghiệp à, trong thị trường. À, đây là một số cái sản phẩm của ATM Designer cho mảng về cơ khí, bao gồm thì thiết kế bao mạch điện tử, à, kết nối nền tảng, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng ATM 365, à, tracking, à, thiết kế phần mềm nhúng cho hệ thống à, à, xe hơi, hay là con cọc rồ quản trị à, data dữ liệu thư viện cho cái à, điện tử và analyst để phân tích những cái mạch PCB về nguồn. À, ngoài ra thì PCB uh, Tech cũng phân phối hai giải pháp của Suri Quốc à, tại thị trường đó là nền tảng à, điện toán năm mai 3D Equation Quốc đưa tất cả những thiết kế à, quản trị dữ liệu làm việc nhóm cộng tác à, tất cả những thành viên trên nền tảng trực tuyến ở một một cái môi trường à, à, duy nhất và cái những cái sản phẩm của Suri Quốc ở phiên bản desktop mà trong mà những doanh nghiệp ở thị trường Việt Nam cũng như những anh chị kỹ sư ở đây mình đã thường sử dụng như là Suri Quốc 3D CAD hay hay là rap size electrical simulation bdm investment vân vân và đây một, là một số cái à, sản phẩm trong hệ sinh thái của sư quật à, desktop à, sư quật không không chỉ biết đến với cái, những cái à, giải pháp về sư quật 3d à, chuyên cho những kỹ sư để họ phát triển những sản phẩm dựng ra những mô hình 3d và những cái cụm lắp rap cho những cái sản phẩm à, hàng tiêu dùng cho tới những cụm máy móc à, thiết bị À, thì nó vẫn có những cái giải pháp khác như phát triển về PCB, về electrical, à, đi dây điện trong hệ thống của họ và những cái phần mềm về simulation để giải, giải quyết những bài toán về kiểm nghiệm những thiết kế đó ngay trong môi trường trong giai đoạn IND trong giai đoạn thiết kế à, và có những công cụ khác về embedding để chúng ta sử dụng nó trong QIQC đo kiểm những những cái thông số kỹ thuật trong nhà máy à, 
để chúng ta đo lường cái cái chất lượng sản xuất. Ngoài ra thì cũng có những giải pháp về sử dụng cam để cho khách hàng có thể sử sử dụng cái data từ phòng AND xuống để chúng ta xuất ra những chương trình gia công CNC cho cho gia công ở phía nhà máy sản xuất. À, ngoài ra thì có những cái công cụ như Rapsai cũng là trong cái nội dung của chủ đề à, webinar ngày hôm nay để chúng ta thực hiện nó xử lý những cái bản vẽ về 2D hay là Composer để chúng ta có thể sử dụng à, tạo ra những cái tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho cái sản phẩm hay là những cái hướng dẫn công đoạn cho bên nhà máy à, để sử dụng trên cái line, line sản xuất của doanh nghiệp hay là Visualize là công cụ để chúng ta render hóa các sản phẩm đó À, để, để chúng ta thấy được cái hình, hình cái hình ảnh cuối cùng của cái thiết kế để trước để chúng ta sử dụng đi tiếp thị, đi marketing, à, đi quảng bá à, trước khi chúng ta là sản xuất và những cái giải pháp về BDM hay mã này để chúng ta để quản lý tất cả những cái dữ liệu mà chúng ta xây dựng trên cái nền tảng của đa số chiếc tùm. À, ngoài ra thì nó sẽ có một cái nền tảng là 3D Equation tất cả những cái gì mà những anh chị kỹ sư mình đang làm việc trên cái sưu quật desktop thì ngày nay à, đa số tùm họ đã đưa, đưa ra một cái giải pháp mới đó của à, điện toán đám mây để đưa tất cả những cái thiết kế à, về 2D à, simulation à, lên trên nền tảng trực tuyến và hơn thế nữa là chúng ta sẽ có những cái những cái à, giải pháp liên quan tới vấn đề về công tác nhóm à, chia sẻ dữ liệu và quản trị dữ liệu lên trên nền tảng cloud của doanh nghiệp À, đây là một số cái hình ảnh của những thiết bị kiểm tra mạch in điện tử PCB. Ừ, thiết bị về kiểm nhiễu trường điện tử gần IMC. À, đây là một số cái dây chuyền sản xuất à, cho mạch điện tử SMT. Và giải pháp về DMM quật quản trị doanh nghiệp cho những cái khách hàng về sản xuất à, DME Quật là một cái thương hiệu của à, đa sao system à, trên nền tảng à, giúp có thể của doanh nghiệp có thể quản trị à, à, tất cả những cái thông tin liên quan tới hệ thống ERP à, cũng như là kết nối trực tiếp với những cái thiết bị à, đang sản xuất tại à, phân xưởng nhà máy à, để cập nhật tất cả những cái dữ liệu à, sản xuất theo thời gian dân, dân thực để, để những cái người quản lý à, giám đốc à, doanh nghiệp họ có thể là control được cái những cái tiến độ cũng như là quản lý được cái những cái dự án mà đang sản xuất à, thực, thực tế theo thời gian thực ở phía nhà máy của mình. Đây một số cái những cái phân hệ trên cái giải pháp của DMA quật. Gồm SCM quản lý chủ cung ứng, EUB quản lý, quản lý hoạch định nguồn lực hay là MET hệ thống thực thi à, kết nối trực tiếp với phía nhà máy móc thiết bị phía nhà máy hay là EQMS để quản lý à, về à, chất lượng. Ở đây là một số khách hàng à, hiện tại BCB Tech đang hỗ trợ và cung cấp tại thị trường Việt, à, Việt Nam như Vinfast, Vinsmart, à, Mobifone, vân vân, Fenica. Một số khách hàng doanh nghiệp à, FDI như Samsung, à, Omron, Panasonic, vân vân và nó là thông tin liên hệ à, của tất cả những cái à, đơn vị à, công thuộc thuộc cập đoàn công ty BCB Robotech Việt à, Robotech à, và tiếp theo à, sẽ đi vào trong cái nội dung chính à, của cái buổi webinar ngày hôm nay đó chính là giới thiệu về cái nền tảng 3D Equation Rapsai và chúng ta sẽ cùng lượt qua một số cái nội dung mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong cái buổi hội thảo này. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu cái nền tảng 3D Equation là gì. Nó khác biệt so với những cái giải pháp mà chúng ta đang thấy như thế nào. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái Rapsai, một cái công cụ bên trong của hệ cái giải pháp sinh thái của Sudo Quốc. À, những thách thức hiện tại à, ngày nay mà chúng ta đang gặp phải trong thời kỳ Covid-19 nó đã gây ra những cái vấn đề gì cho các nhân doanh nghiệp cũng như những kỹ sư hiện tại. Và chúng ta sẽ cùng à, tìm hiểu thêm về cách vận hành và địa mô thực tế thông qua cái à, Rap, à, HD của Rapsai. À, và cuối cùng chúng ta sẽ 
chốt lại những cái lợi ích mà cái nền tảng 3D Eprint này rất sai cũng như là cái giải pháp 3D Eprint này nó mang lại gì cho cái khách hàng và doanh nghiệp à, tại thị trường Việt Nam cũng như tiên toàn thế giới. Uh, 3D Eprint là một nền tảng uh, nó hoàn toàn là trực tuyến. Uh, những cái gì mà chúng ta đang thiết kế trên phần mềm SolidWorks thì bây giờ uh, đa số tầm họ đã đưa ra một cái giải pháp mới là để chúng ta đưa những cái uh, công cụ hiện tại nó lên trên nền tảng trực tuyến và uh, thông qua môi trường làm việc của trình duyệt web thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta truy cập vào để chúng ta uh, làm việc uh, như thường ngày uh, từ uh, quản lý công việc từ uh, thiết kế sản phẩm từ ra ý tưởng cộng tác nhóm quản trị dữ liệu tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ làm trên nền tảng trực tuyến này luôn à, thứ nhất là nó chúng ta sẽ mang những cái dữ liệu mà chúng ta đang thiết kế hiện trên cái à, à, dự những cái công cụ à, sử dụng desktop này lên trên nền tảng cloud à, những cái thiết kế mà à, cũng như những cái quản lý về dữ liệu à, quản lý về dòng đời à, quản lý về nhà, những, những ứng dụng về simulation thì, thì trước đây chúng ta làm trên cái phần mềm sử dụng desktop thì bây giờ chúng ta sẽ uh, sử dụng cái nền tảng 3D quy định để chúng ta thực hiện những cái những cái uh, giải quyết những vấn đề thiết kế đó ngay trong cái nền tảng trực tuyến để chúng ta có thể design chúng ta chúng ta có thể làm những cái uh, đưa ra thảo luận ra những cái ý tưởng và những thành viên trong tổ chức uh, trong cái dự án đó họ sẽ cùng đóng đóng góp cùng uh, chia sẻ và cải tiến cái ý tưởng đó để đưa lên trên cái giai đoạn là mình phát triển sản phẩm và tất cả những cái dữ liệu mà chúng ta thực hiện trên dự án đó chúng ta sẽ được lưu lên trên nền tảng cloud của doanh nghiệp luôn và thì những thành viên nào mà được assign vào trong cái không gian cộng tác đó của cái tổ chức của dự án đó thì họ mới có thể truy cập được dữ liệu và họ thể làm việc cái công việc thực hiện cái công việc của họ bất kỳ lúc nào và không cần phải có những cái hạn chế về về PC giả sử như khi chúng ta làm việc trên những cái giải pháp sử dụng cái tốt à, những giấy những giấy phép mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ sử dụng trong cái khu vực local thôi trong văn phòng làm việc trong cái máy tính mà công ty đã xây úp thì với cái nền tảng trực tuyến này thì chúng ta không không bị giới hạn giới hạn bởi những cái rào cản đó nữa chúng ta có thể làm việc à, trên công ty và chúng ta thấy về nhà biết tiếp tục cái công việc đó chỉ cần login vào trong cái nền tảng truy quy trình với tài khoản user mà bên doanh nghiệp cấp thì chúng ta thể dễ dàng truy cập vào tất cả những cái công việc, những cái dữ liệu mà chúng ta đang thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị, không bị rào cản về phần cứng. À, rất là dễ dàng để chúng ta có thể triển khai cũng như tôi mở rộng trong tương lai khi mà số lượng những cái thành viên trong doanh nghiệp của mình à, tăng lên thì chúng ta chỉ cần thêm những cái rule, những cái app à, từ đã sau system, system thì chúng ta mở rộng ra quy mô của mình à, hoặc thay đổi những cái À, những cái cái ứng dụng những cái rule khác khi mà chúng ta mở rộng ra những cái lĩnh vực kinh doanh à, mở rộng ra những cái sản phẩm mới thì chúng ta không thể dễ dàng trong trong vấn đề chúng ta triển khai và rất linh hoạt à, chúng ta không cần phải đầu tư những cái giải pháp về phần cứng à, đắt tiền để chúng ta có thể vận hành được như những cái phương pháp à, à, truyền thống hiện tại mà tất cả những cái giải pháp về phần cứng à, cấu hình máy Uh, data những cái uh, không gian lưu trữ thì đa sâu system họ đã lo cho cái vấn đề này cho các anh chị rồi uh, vậy uh, rap size là gì rap size thì uh, khi mà chúng chúng ta rap size thì uh, chúng ta sẽ hình dung ngay là những cái công cụ mà nó sẽ làm việc với những cái bản vẽ tài liệu bản vẽ kỹ thuật 2D uh, tương tự như những cái phần mềm như AutoCAD của AutoDesk mà chúng ta À, ở, Việt, ở thị trường thì à, có, có kỹ sư hiện tại đang sử dụng à, à, thì à, với đây là một cái sản phẩm của đa sâu system và nó cũng đi theo một cái xu hướng là nó sẽ tối ưu tối giản hóa mọi cái thao tác cũng như cái trải nghiệm sử dụng cho cái người à, kỹ sư à, à, sai thì nó sẽ à, chung một cái nền tảng của đa sâu system bởi vì vậy mình có thể kế thừa những cái tính năng cũng như là À, cái thừa những cái data những cái dữ liệu mà thiết kế trên này, trên cái công cụ rap size này với những cái công cụ khác của uh, data system ví dụ như là số liệu của chúng ta có thể dễ dàng ta chuyển đổi uh, copy những cái content thiết kế trên cái rap size này vào trong cái môi trường của 3 số liệu một cách rất là dễ dàng
bởi vì nó chung một hệ sinh thái chung một nền tảng và giao diện thì rất là dễ sử dụng đối với những cái những khách hàng những anh chị mà lần đầu tiên chúng ta trải nghiệm cái rap size này thì nó cũng sẽ không có khác biệt gì lắm so với cái cái công cụ AutoCAD mà mình đang sử dụng thường ngày và chúng ta có thể dễ dàng chúng ta chuyển đổi khi mà chúng ta lên thiết kế rap một cái dự, một cái bản vẽ kỹ thuật một cái dây chuyền nào đó ở trên cái rap size mà chúng ta thì dễ, dễ dàng copy cái content này vào trong môi trường của số đứa quật để chúng ta tiếp tục dựng ra những mô hình 3D những kiểm tra về tính uh, uh, lắp ráp trên cái môi môi trường số đứa quật 3 cat và sau đó chúng ta lại uh, xuất ra bản vẽ kỹ thuật và chúng ta làm việc lại đưa vào trong cái môi trường rap size để chúng, để chúng ta tiếp tục uh, chỉnh sửa uh, hiện tại thì uh, cái nền tảng này uh, rap size chúng ta sẽ có hai cái sản phẩm thứ nhất là rap size cho desktop mà chúng ta sẽ cài uh, cố định trên một PC để chúng ta sử dụng như cách thông thường mà chúng ta đang đang dùng với số đối quật Gcat uh, desktop và một cái sản phẩm một cái giải pháp nữa là rap size connector để chúng ta sẽ uh, nó là một cái uh, ứng dụng trên cái nền tảng hoàn toàn trên nền tảng 3D Green luôn chúng ta chỉ cần login vào trong tài khoản user người dùng và chúng ta sẽ kích hoạt cái giấy phép này ở bất kỳ cái PC nào mà mình muốn đó là một cái tính linh hoạt trong vấn đề chúng ta sử dụng cái công cụ này trong công việc mà không bị hạn chế về vấn đề về giấy phép cũng như là cài cố định trên một cái PC bất kỳ nào Vậy à, tại sao là chúng ta phải dùng cái rap size 3D Experience Thứ nhất là chúng ta thể truy cập à, liên lạc giữa những cái dữ liệu tài liệu bản vẽ kỹ thuật những mô hình những cái cái nhiệm vụ và những cái thông tin dự án à, tất cả được lưu trữ trên một nền tảng trực tuyến à, duy nhất à, của doanh nghiệp của mình thôi à, có thể là chúng ta kết nối liên liền liên tục giữa tứ phòng IND à, cho tới những bộ phận khác rồi tới phòng sản xuất à, nhanh hơn những à, những phòng phòng ban được assign vào trong cái à, dự án trong cái tổ chức thì họ có thể cập nhật những thay đổi tức thời của những cái phòng IND khi họ à, có những cái sửa đổi bản vẽ có những cái ban bản ban hành cái thiết kế thì những cái phòng ban khác À, như phòng sản xuất thì họ cũng sẽ uh, có được những cái thông tin tức thời để họ triển khai cho uh, cho vấn đề sản xuất cũng như là nó cải thiện uh, cái uh, cái việc uh, uh, công việc hiện tại của mình uh, trên những cái uh, trình ký bằng những cái tài liệu kỹ thuật bằng giấy uh, uh, bằng tay uh, tốn nhiều thời gian cũng như là phải tốn thêm những chi phí về in ấn thì bây giờ chúng ta sẽ làm việc nó lên trên cái nền tảng của 3D Virgin thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra bản vẽ uh, phê duyệt bản vẽ và ban hành nó ở trong thời gian thực vậy uh, rap size thì nó có thể đáp ứng được những cái yêu cầu về 2D thiết kế của khách hàng hay không thì xin thưa là nó hoàn toàn đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu liên quan tới việc xử lý uh, trên bản vẽ 2D của của khách hàng À, tương tự như giải pháp về phần mềm AutoCAD và nó sẽ tương thích 100% với những cái định dạng định dạng tiệp DWG tiêu chuẩn và hoàn toàn chúng ta có thể dễ dàng chúng ta chỉnh sửa edit khối à, xử lý à, về kích thước layout những cái ràng buộc và rất là nhiều tính năng khác mà à, rap size được đa số tùm họ bổ sung những tính năng riêng à, để có thể tối ưu hóa trong vấn đề thao tác và sử dụng cho khách hàng làm tăng tốc độ cái xử lý dữ liệu và cũng như xử lý trên các bản vẽ kỹ thuật và là một cái uh, giao diện rất là dễ dùng thì ngay cả người uh, kỹ sư đầu tiên khi tiếp xúc với phần mềm website thì họ cũng có thể uh, uh, sử dụng uh, ngay lập tức và trên website nó cũng sẽ có những cái uh, giao diện uh, để chúng ta refill với cái uh, AutoCAD để chúng ta dễ dàng chúng ta uh, làm việc khi chúng ta chuyển đổi từ những cái dự giải pháp về những công cụ kết 2D kết khác sang website À, cái hình ảnh thứ nhất là cái thời điểm mà khi Covid-19 chưa tới à, thì chúng ta sẽ có những cái à, cuộc họp, những cái đánh giá thiết kế tại chính cái nơi làm việc của mình cùng với những cái đồng nghiệp à, hoặc là những cái văn phòng của khách hàng. À, nhưng mà hiện tại thì ở trong hình, hình thứ hai thì mọi người có thể thấy rằng à, đây chính là cái thời điểm, cái hình ảnh của hiện tại khi mà Covid 
à, đến à, tất cả những công ty đều à, chuyển sang hình thức à, work from home mọi người đều ở nhà hết thì à, nó sẽ gây ra những cái đứt gãy à, về cái à, công việc cũng như những cái à, xử lý về những dữ liệu về liên quan tới thiết kế à, phê duyệt à, trình duyệt à, quản lý những, những công, công việc hàng ngày à, cũng như uh, kiểm kỳ việc kiểm tra những cái bản vẽ uh, ban hành những cái bản vẽ uh, đến những cái cái nhà cung cấp của mình uh, để có thể sản xuất và duy trì cái uh, hoạt động của doanh nghiệp thì uh, đây chính là một trong cái sự gián đoạn lớn trong thời điểm này đối với tất cả mọi người uh, khi mà uh, nếu mà uh, chúng ta không có À, thích ứng kịp thời thì nó cũng sẽ là một cái uh, vấn đề rất là, rất là gây rất là khó khăn cho cho doanh nghiệp và cái nền tảng uh, 3D Equation nó uh, sẽ tạo ra những cái uh, giải quyết đi được những cái bài toán mà trong cái bối cảnh hiện tại mà khi Covid-19 đang 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 đến uh, thứ nhất là nó sẽ là một nền tảng mà giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý tất cả mọi dữ liệu những thiết kế trên trên một nơi duy nhất trên cloud và uh, những uh, nhân viên uh, kỹ sư họ có thể tiếp tục với công việc của họ hàng ngày thông qua những cái công cụ những công cụ những ứng dụng được hỗ trợ trên nền tảng trực tuyến uh, họ có thể manager họ có thể là tạo ra những cái tác những cái nhiệm vụ lập ra những cái plan và chỉ định cho những cái thành viên để họ duy trì cái hoạt động uh, về thiết kế về triển khai sản xuất trên toàn bộ doanh nghiệp ở bên trong và bên ngoài của tổ của tổ chức của mình. À, thì hiện tại thì em cũng đó có làm việc với một số khách hàng thì cũng có những khách hàng à, hiện tại à, làm việc work from home họ mua những giấy phép về phần mềm à, thiết kế truy kết nhưng hiện tại thì những giấy phép đó đang ở trên cái pc của của văn phòng. À, thì à, khi buộc Chrome Home thì họ không thể sử dụng những giấy phép đó họ để, để họ mở những phần mềm đó để tiếp tục công việc của họ thì đây cũng chính là một trong những vấn đề rất là khó khăn trong thời điểm hiện tại trong vấn đề à, à, về license về công, những cái công cụ hỗ trợ khi mà chúng ta à, tất cả mọi người đều làm việc tại nhà cũng như là những cái vấn đề về 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 công tác thông tin à, những cái dữ liệu những à, những cái những cái thay cập nhật những chia sẻ của cái manager tới những thành viên hay quản lý về 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 những công việc họ giao hay là quản quản trị về những cái bản vẽ trình ký và ban hành nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi trong khi những cái công việc đó thì chúng ta cần phải làm việc theo phương pháp truyền thống ví dụ như chúng ta trình ký bằng giấy hay là ban hành với tài liệu kỹ thuật bằng giấy thì hiện tại thì chúng ta sẽ không khó thể làm được đối với tình hình hiện tại à, có một số thách thức hiện tại thứ nhất là cái quy trình à, về phê duyệt bản vẽ à, nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn à, cũng như trong cái việc kiểm tra à, đối với những người mà chơi chẳng hạn thì khi mà họ um, không phải là người thiết kế về về kết họ sẽ không có những công cụ kết để họ có thể kiểm tra thiết kế đó mà thông qua những cái bản vẽ tài liệu kỹ thuật bằng giấy mà những cái nhân viên họ trình lên thì họ có thể đánh giá và phê duyệt theo cách thông thường nhưng mà khi mà covid 19 chín mọi người làm việc ở nhà thì những cái người manager đó họ sẽ rất là khó để họ thể review được những thiết kế đó và cũng như là xếp phê duyệt những cái bản vẽ để có thể đưa xuống xuống phía nhà máy xuống sản xuất để họ thực thi và cái quyền truy cập và phân phối bản vẽ nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề à, giả sử như à, khi mình chúng ta làm một dự án đang làm một dự án mà chúng ta cần thêm tham khảo những cái bản vẽ tư liệu kỹ thuật của những dự án cũ mà trong khi những dữ liệu đó chúng ta đang lưu trữ trên hồ sơ bên phía những công ty thì chúng ta không thể nào à, đến công ty để chúng ta tìm những cái tài liệu đó đi chúng ta sử dụng cho dự án mới này thì đó cũng sẽ là một trong những cái vấn đề rất là khó khăn đối với những cái kỹ sư khi mà họ thực hiện những cái dự án hiện tại
à, ngoài ra thì nó cũng sẽ có những cái vấn đề liên quan đến cái tới sự xung đột của những cái bản vẽ Ở trong một cái tài liệu cái bản vẽ kỹ thuật có khi sẽ có nhiều kỹ sư họ cùng sửa đổi trên cái bản vẽ đó thì làm sao để chúng ta biết được rằng ai đang sửa đổi cái gì thì nó cũng nó cũng sẽ là một trong những cái bài toán mà mà chúng ta cần phải uh, xử lý trong cái thời điểm hiện tại uh, trên cái nền tảng 3D print chúng ta sẽ có hai cái cấu trúc để chúng ta quản lý uh, và uh, dữ liệu với lại uh, kết nối mọi người thứ nhất là cộng tác uh, không cấu trúc uh, trên cái cái rule là collaborative positive innovator thì với cái rule này thì tất cả những thành viên à, những cái trong những thành viên trong cái, cái tổ chức họ thể là à, kết nối với nhau cùng chia sẻ à, dữ liệu và trao đổi những, những cái thông tin ở trên nền tảng này à, tự do và có một một cái rule khác là để chúng ta khi kiểm soát được quản trị quản lý những cái dữ liệu mà sau khi chúng ta thiết kế để chúng ta đưa lên trên hệ thống để phân phối cho toàn bộ doanh nghiệp cho công ty của mình đó là cái rule corporate industry innovator để chúng ta có thể sử dụng cái rule này để chúng ta phê duyệt bản bản vẽ những tài liệu kỹ thuật cũng như kiểm soát về cái vòng đời của những tài liệu kỹ thuật này kiểm soát về những cái sửa đổi kiểm soát về những cái vấn đề và tất cả nó sẽ theo cái reset à, trên cái à, quản trị à, của cái cái dữ liệu trên nền tảng trực tuyến thì à, đây chính là một cái cái ru để giúp cho những doanh nghiệp họ có thể à, control được cái những cái dữ, dữ liệu cũng như là assign cho những cái thành viên à, liên quan à, với những cái với những cái quyền à, truy cập khác nhau À, với cái việc mà chúng ta kết hợp hai cái giải pháp à, hai cái rule về corporate industry innovator và à, business innovator thì chúng ta sẽ có hai cái cái công công nghệ hàng đầu thị trường để chúng ta mang lại những cái lợi lợi ích để à, trong cái vấn đề chúng ta làm việc à, việc nhóm à, cộng tác giữa tất cả những thành viên à, bên trong và bên ngoài tổ chức cũng như chúng ta quản trị những dữ liệu thiết kế à, cho công ty và quản trị về dầm đời và phân phối những cái tài liệu kỹ thuật lên trên toàn bộ tổ, của tổ chức của mình thông qua cái nền tảng trực tuyến này. À, thì à, trước khi mà chúng ta đi vào cái phần demo thì mình à, thì em sẽ tóm tắt thêm những cái uh, những cái giải pháp website uh, 3D Print nó sẽ hỗ trợ cho cái cái người khách hàng kỹ sư của mình trong vấn đề chúng ta tạo cũng như quản lý uh, những cái dữ liệu kỹ thuật như thế nào uh, thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng uh, công cụ website để chúng ta tạo ra những bản vẽ về kỹ thuật uh, với cái những cái giao diện rất là dễ sử dụng và sau đó thì chúng thông qua nền tảng 3D Print được uh, được đưa vào trong cái môi trường làm việc của Rapsai thì chúng ta có thể quản trị quản lý dữ liệu này chúng ta có thể đưa cái thiết kế này lên trên cái môi trường cloud ngay trong cái môi trường, trường ngay trong cái môi trường làm việc của phần mềm à, Rapsai này à, ngoài ra thì chúng ta có thể theo dõi à, những cái dự án những cái nhiệm vụ một cách rất là dễ dàng à, thông qua cái à, cái tab manager thì chúng ta có thể xem được rằng cái chúng ta đang có những cái nhiệm vụ nào từ người manager hay là những thành viên khác họ, họ giao việc và mức độ ưu tiên của những công việc đó để chúng ta ưu tiên để chúng ta xử lý và chúng chúng ta cũng thể dễ dàng à, thay đổi những cái trạng thái công việc đó à, ví dụ như chúng ta đang thực hiện cái cái sư đổi bản vẽ đó thì chúng ta sẽ cập nhật cái tiến độ thực hiện của bản vẽ đó à, ngay trong môi trường của Rapsai luôn để cho những cái người manager ở phía trên họ có thể cập nhật cái hiện trạng thực tế cái tiến độ thực hiện của toàn bộ những thành viên đang đang được giao việc để họ có thể control được cái dự án cũng như à, đẩy thúc đẩy cho những cái thành viên đó họ à, đến cái, cái cái đạt được cái 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 target về list time của cái toàn bộ của, của dự án và à, thông qua cái nền tảng này thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta truy cập 
à, truy cập những cái bản vẽ kỹ thuật từ trên nền tảng 3D vừa trình xuống để chúng ta có thể à, sử dụng à, chỉnh sửa à, chỉnh sửa và những cái phiên bản khác mới mà không lo lắng về vấn đề rằng à, đó có phải là và là cái bản vẽ kỹ thuật mới nhất hay không à, tất cả mọi cái dữ liệu mà chúng ta đang là đang làm trên cái website này cũng như những cái giải pháp của sử dụng video kết khác khi mà chúng ta đưa lên trên cái trí đi chúng ta quản lý thì nó luôn là bản vẽ duy nhất và mới nhất trên cái cái nền tảng trình duyệt à, trên trên nền tảng cloud này và tất tất cả những cái thành viên khác họ có thể dễ dàng họ tìm kiếm thấy và họ sử dụng cho cái việc sửa đổi cũng như là cải tiến những cái thiết kế này trong tương lai mà không sợ rằng à, cái bản vẽ đó có phải là cuối cùng hay không cũng như là khi mà họ thực hiện những thay đổi thì họ có thể là À, thức, à, thiết lập những cái khóa để cho tất cả những thành viên khác họ không có thể nào họ sửa đổi cái bản vẽ mà cái người kỹ sư đó đang 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 đang, đang làm thì trong cái môi trường à, của của trí uh, định website chúng ta sẽ mở cái file thiết kế ở trên cái môi trường làm việc uh, pc của mình sau đó ở bên ở bí bên tay phải thì các anh chị thì thấy rằng đó là cái môi trường công tác giữa nền tảng 3D Equilibrium với cái cái công cụ Rapsai mà chúng ta đang làm với những cái bản vẽ kỹ thuật. À, khi à, khi mà chúng ta đưa một bản vẽ vào trong môi trường Rapsai thì nó cũng sẽ tự động nó sẽ đưa ra một cái thông báo để chúng ta có thể thực hiện những à, những cái thao tác đưa cái, cái lưu cái, cái, cái đưa cái lưu lưu cái bản vẽ này lên trên cái nền tảng 3D trên địa của đình cái không gian không gian cộng tác của cái cái dự án của tổ chức của mình hay không à, mình cách chọn vào trong cái uh, tiệp bản vẽ thì chúng ta sẽ có rất nhiều tùy chọn chúng ta có thể là sell để chúng ta lưu cái, cái thay đổi cái bản vẽ này lên trên nền tảng cloud để chúng ta uh, sử dụng cho tổ chức của mình hoặc là chúng ta có thể là khóa đi để chúng ta bắt đầu những cái chỉnh sửa mà những cái kỹ sư khác khi mà họ vô họ muốn chỉnh sửa họ cũng sẽ không không có thể thực hiện được điều này à, hoặc là chúng ta có thể là thay đổi cái trạng thái dòng đời của cái bản vẽ này chúng ta sẽ đóng băng nó hoặc chúng ta có thể là ban hành nó và, và khi mà chúng ta sell thì nó sẽ lưu cái thiết kế này lên trên nền tảng trực tuyến và khi đó thì tất cả những thành viên trong cái tổ chức trong dự án được uh, assign cho cái uh, cái không gian công tác này thì họ sẽ thấy được những cái dữ liệu mà cái người uh, kỹ sư họ đang làm đang cái làm việc trên bản vẽ này họ đã lưu trên cái nền tảng trí địa ưu định của tổ chức và chúng ta sẽ thấy một cái biểu tượng uh, status uh, đánh dấu check ở đây tức là cái dữ liệu này đã được uh, lưu thành công trên cái nền tảng trực tuyến và tất cả những thành viên khác khi được assign vào trong cái không gian công tác của dự án thì họ có thể bắt đầu thấy và có thể sử dụng cái dữ liệu cái cái bản vẽ kỹ thuật này à, ngoài ra thì mình cũng có thể dễ dàng kỹ sư có thể dễ dàng họ thay đổi cái trạng thái của nó à, in quật à, khi mà chúng ta đang sửa đổi và sau đó thì chúng ta có thể đóng băng nó hoặc là chúng ta release nó chúng ta sẽ ban hành cái bản vẽ này luôn thì khi ở trạng thái Julie thì bản vẽ này đã được phân phối trên toàn bộ tổ chức à, của công của công ty và khi đó thì những những phòng ban khác quen bộ phận sản xuất họ thì sử dụng những tài liệu vận hành này để họ triển khai cái à, công đoạn sản xuất à, tiếp theo bên phía nhà máy và khi ở trạng thái vận hành này thì chúng ta không không thể nào thực hiện những cái sửa đổi gì đối với cái tài liệu kỹ thuật này À, trong trường hợp à, cái bản vẽ cái thuật này có những cái thay đổi chẳng hạn chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại thì chúng ta sẽ chuyển sang là chúng ta sẽ revision chúng ta sẽ tạo ra những cái phiên bản mới để chúng ta sẽ quản lý giữa những cái phiên bản cũ khác nhau và chúng ta sẽ comment những cái lần thay đổi đó để tất cả những cái người à, sử dụng cái tài liệu kỹ thuật họ cũng sẽ dễ dàng họ theo dõi cái lịch sử à, những cái, những cái thay đổi này à, trong quá khứ và họ sẽ dễ dàng biết đâu là là cái bản vẽ à, chính thức được ban hành trong thời điểm hiện tại
À, ngoài ra thì trong cái ngay trong môi trường làm việc của công cụ uh, RapSide thì chúng ta sẽ có một cái một cái ứng dụng là Collaborative Task để chúng ta quản lý tất cả những cái nhiệm vụ mà những cái người manager uh, giao việc cho cái kỹ sư và thông qua những cái uh, Task Manager này chúng ta sẽ À, xem là những cái mức độ những cái công việc nào mà hiện tại là đang yêu cầu à, mức độ ưu tiên mức độ ưu tiên khác nhau để chúng ta ưu tiên chúng ta xử lý và trong những cái cái task này à, sẽ sẽ à, thể hiện tất cả những cái thông tin những cái yêu cầu mà cái người manager cái người giao việc ở phía trên họ chỉ định cho người cái người kỹ sư đó họ thực hiện à, dễ dàng chúng ta sẽ control được là cái plan à, thời điểm mà chúng ta cần phải do, hoàn thành cái nhiệm vụ này và cũng như là chúng ta sẽ có sai vô những cái file đến kèm cụ thể để cho cái người thực hiện cái cái nhiệm vụ đó họ họ sẽ không phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm những cái uh, tài liệu kỹ thuật những cái bản vẽ ở trên uh, cái môi trường lưu trữ khác của doanh nghiệp để họ mở lên để họ tiếp tục chỉnh sửa nữa mà ngay trong cái cái tách nhiệm vụ mà cái người quản lý giao việc đã có đầy đủ tất cả những thông tin để cho cái người kỹ sư họ thực hiện ngay tức thời À, không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm và ngay trong môi trường làm việc của Rapsai chúng ta thấy rằng chuyển đổi cái trạng thái cái công việc này sang trạng thái mới từ to do rồi sang in work là đang làm việc và làm việc bao nhiêu phần trăm thì những cái cập nhật này nó sẽ được upload trực tiếp theo thời gian thực cho cái người ở phía trên để họ thấy được cái tiến độ thực hiện của của cái cái người nhân viên đó ngay trong thời gian thực và chúng ta sẽ à, lóc lại khi mà chúng ta thực hiện những thay sửa đổi này đối với những cái bản vẽ mà chúng ta đã ban hành rồi à, để cho những cái thành viên khác họ sẽ không có thể nào họ vô họ sửa cái bản vẽ mà khi cái người kỹ sư này đang làm việc được thì đó cũng chính là một trong những cái điểm rất, rất là rất là rất là hữu dụng trong vấn đề mà chúng ta xử lý những tài liệu kỹ thuật và những cái công double chốt trong việc à, hàng ngày rồi sau khi mà chúng ta hoàn thành xong thì chúng ta sẽ à, renew vision sell lại à, những sửa đổi này lên trên nền tảng trực tuyến À, khi đó thì à, những thành viên khác họ thể là họ xem được à, những cái cập nhật mới nhất của về cái bản vẽ này và nếu họ có có những cái sửa đổi tiếp theo thì họ mới có quyền họ thực hiện và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ cũng đã cập nhật lên một cái một cái cái phiên bản mới à, phiên bản từ B1 sang C1 và đây chính là cái môi trường làm việc à, của 3D Equation trên trình duyệt web À, tương tự như những những gì chúng ta thấy trên cái công cụ RapSai thì à, những cái thông tin mà chúng ta làm đang làm việc ở trên cái uh, RapSai thì nó cũng sẽ được cập nhật tức thời trên cái môi trường làm việc của 3D Experience nơi mà tài khoản uh, user của người kỹ sư đó đang login vào à, bao gồm tất cả những cái uh, task những nhiệm vụ có thể thấy trong cái uh, cái những cái bước thực hiện ở nội dung điểm uh, slide trước thì nó cũng sẽ được thực hiện, cập nhật tức thời trên cái môi trường này à, chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin hơn ở cái nền tảng trí quy định này khi mà cho ta lúc in vào trên trình web bao gồm tất cả những cái nhiệm vụ mà chúng ta được giao những nhiệm vụ chúng ta thực hiện à, cũng như à, à, những cái plan những cái à, những cái kế hoạch cụ thể theo cái tiến độ à, bắt buộc à, chúng ta cần phải à, theo sát và đạt được những cái cái tiến độ mà bên cái người cái người manager giao việc cho cái kỹ sư này và thông qua cái chủ đề experience này thì không chỉ những kỹ sư họ đang sử dụng những công cụ về cat mà những cái người manager họ không có những công cụ về về cat thì họ có thể thông qua trình duyệt của chủ đề những ứng dụng có sẵn trên cái trên, trên cái nền tảng này để họ thể view bất kỳ những cái bản vẽ kỹ thuật nào từ 2D 3D uh, official ở trên cái nền tảng trình duyệt web này và không lo lắng về vấn đề về phần mềm và công cụ uh, họ thể xem tất cả những cái um, 
cái cái uh, cái hiện cái life cycle của cái uh, tài liệu kỹ thuật này cái hiện trạng của nó cũng như là thực hiện những cái thay đổi uh, cho cái tài liệu kỹ thuật bao gồm thì chúng ta thì thấy rằng là nó sẽ có uh, lưu lại tất cả những lịch sử thay đổi cho cái đúc của mình này cho cái bản vẽ này và những cái thông tin comment content ở trong đó để chúng ta thể dễ dàng, dễ dàng xem là giữa những cái phiên bản thay đổi đó chúng ta đã thực hiện những sửa đổi những sửa đổi gì và có thể là dễ dàng thay đổi cái trạng thái trưởng thành của nó từ in work sang uh, release để ta ban hành à, ban hành chính thức uh, cái bản vẽ tài liệu kỹ thuật này để cho tất cả những phần ban khác họ thì bắt đầu sử dụng À, chúng ta có thể xem các bản vẽ kỹ thuật này ở ngay trong các môi trường trình duyệt web à, 3D, 3D với ứng dụng 3D Play. À, ngoài ra thì chúng ta có thể dễ dàng à, comment, chúng ta remark lại những cái vấn đề mà à, trên các bản vẽ này ở ngay trong môi trình trình duyệt web thì chúng ta à, đánh dấu, chúng ta yêu cầu những cái cái người à, liên quan họ sửa đổi, họ thay đổi. À, tức thời mà chúng ta không cần phải email chúng ta không cần phải qua những ứng dụng uh, như là uh, Zalo hay là Sky mà tất cả những cái công việc đó chúng ta thực hiện ngay trong cái nền tảng trình duyệt của tổ chức của mình với cái giải pháp đi quy định này không lo lắng về sự bảo mật thông tin dữ liệu không lo lắng về cái những cái thay đổi những cái thông tin trao đổi giữa các thành viên chúng ta bị bị mất theo thời gian mà tất cả những cái uh, những cái trao đổi đó, những cái sửa đổi đó nó sẽ được lưu lại ở trên một cái không gian duy nhất ở trên nền tảng của tổ chức của cái uh, doanh nghiệp theo từng cái dự án khác nhau theo, theo và những thành viên nào mà ở sai vô uh, từng uh, vô dự án với những vai trò khác nhau thì họ họ sẽ có những cái quyền sử dụng cái dữ liệu này khác nhau đó là một trong những cái uh, tính mang tính cái bảo mật và uh, control được cái vấn đề chia sẻ cái dữ liệu cho toàn bộ tổ chức của mình và thông qua cái cộng đồng giao tiếp à, nơi mà chúng ta sai những cái thành viên trong trong công ty trong phòng ban tổ chức của mình chúng ta thấy chia sẻ những cái vấn đề đó lên trên này và tất cả những người tham gia họ à, vào trong không gian cộng tác này thì họ sẽ thấy được à, à, những cái thông tin à, tức thời để họ sẽ sẽ cùng đóng góp ý kiến à, cho cái à, những cái bản vẽ thuộc cho những cái idea về ý tưởng cho những cái vấn đề về sản xuất hay bất cứ những cái 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 thông tin nào mà mà chúng ta cần làm việc và chia sẻ trong công việc hàng ngày ở trên cái cái, cái không gian công tác này với tất cả những thành viên được assign vào trong cái tổ chức của mình. Cũng như là chúng ta sẽ dễ dàng ta theo dõi và tìm kiếm lại tất cả những cái thông tin, những cái trao đổi. À, hoặc là chia sẻ về wiki à, cho giữa những cái thành viên với nhau và những kinh nghiệm cái những skill những cái kinh nghiệm thiết kế à, hay những những cái phương án xử lý à, vấn đề giải quyết những vấn đề khó khăn hiện tại à, cho những nơi trong đang gặp phải trong trong công việc hàng ngày của cái dự án của tổ chức của doanh nghiệp à, ngay trong nền tảng à, cộng tác của cái của trí quy định này luôn vậy à, à, thứ nhất là cái à, những cái lợi ích mà nó mang lại cho với cái à, công cụ à, 3D Experience Rapsai là gì thứ nhất là à, bản thân của cái Rapsai là một trong những cái công cụ rất là dễ sử dụng và nó là một cái giải pháp trong hệ sinh thái của đa sau system nên à, nó sẽ có tính kế thừa và à, connect connect với tất cả những cái về những công cụ khác trên cái toàn bộ hệ sinh thái À, nó sẽ uh, kết nối với cái nền tảng 3D quy định này, trong vấn đề chúng ta quản lý những cái sửa đổi những cái cập nhật cũng như là cập những upload những cái file thiết kế này lên lên trên cái không gian uh, cộng tác của cái tổ chức của mình và theo dõi những cái nhiệm vụ từ cái người manager uh, giao việc xuống cho những kỹ sư uh, rất là dễ dàng ngay trong cái môi trường làm việc của website luôn 
à, đồng thời thì cũng có thể là dễ dàng à, truy cập những cái à, tài liệu kỹ thuật được đính kèm vào trong những những nhiệm vụ độc lập đó để chúng ta tránh được mất thời gian trong vấn đề tìm kiếm à, khi mà chúng ta nhận được những cái nhiệm vụ những cái thông tin như cách thông thường chúng ta đang làm và người manager họ có thể thông qua cái tag manager này họ thể assign cho cái thời điểm kết thúc à, bàn giao cái nhiệm vụ này cho từng cái nhiệm vụ khác nhau thì nó có sẽ control được cái uh, tiến độ thực hiện cho toàn bộ dự án ở cái mức độ tổng thể và có thể là họ biết được rằng uh, kỹ sư nào đang đang bị trễ việc hay là dự án đang có vấn đề ở chỗ đâu thì thông qua cái nền tảng uh, cộng tác uh, community thì họ có thể uh, cùng assign vô đóng góp ý kiến và chia sẻ và xử lý cái vấn đề đó ngay tức thời ngay trong môi trường trình diệt web uh, 3D của định này và tất cả những dữ liệu này nó sẽ được lưu ở một nơi duy nhất trên nền tảng cloud chúng ta sẽ không lo lắng về vấn đề ta bị mất dữ liệu hay là bị uh, uh, khó khăn trong vấn đề chúng ta truy cập những cái vấn vẽ mới nhất uh, ở trên cái uh, dự án của mình và đó là một trong những cái nền tảng mà nó sẽ giúp cho chúng ta trong vấn trong cái việc chúng ta liền mạch xuyên suốt từ phát triển ý tưởng làm việc nhóm rồi à, xây dựng những cái bản thiết kế 3D rồi xuất ra những bản quay tài liệu kỹ thuật và assign cho những cái những cái thành viên những kỹ sư với những nhiệm vụ và phòng ban khác nhau để họ cùng thực hiện và control à, tất cả những cái cập nhật những cái sửa đổi đó nó sẽ được upload ở một cái nơi duy nhất của cái, của cái công ty của doanh nghiệp của mình à, dễ dàng trong vấn đề chúng ta kết nối giữa những cái thành viên với nhau à, chúng ta sẽ không cần phải thiết lập những cái buổi meeting à, qua email hay là qua official à, chúng ta sẽ sử dụng ngay trên cái nền tảng truy đi để chúng ta thông bút những cái vấn đề đang gặp phải cho dự án đó lên trên cái cộng đồng giao tiếp thì chúng ta uh, sẽ có tất cả những thành viên được sai vào trong cộng đồng YouTube này họ sẽ hỗ trợ cho mình cũng như họ sẽ dễ dàng họ theo dõi những cái thông tin mới ở ngay trong cái nền tảng này và khi mà có những cái uh, cái vấn đề vấn cái cái sự cố thì khi mình ta up đưa lên trên nền tảng này thì nó cũng sẽ tự động tạo ra những cái uh, thông báo nhắc nhở cho những cái thành người liên quan để họ uh, tức thời họ lock in vào trong cái tài khoản cái nền tảng này để họ bắt đầu họ cùng xử lý cái vấn đề và khi mà họ xử lý những cái vấn đề đó thì những cái thành viên khác họ cũng có thể dễ dàng họ theo dõi follow theo tất cả những cái chuỗi dữ liệu và công có quy trình công việc và những những cái vấn đề hiện tại từ đầu tới tới cuối của cái dự án này và nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được cái cái năng suất làm việc của cái tổ chức và sự kết nối à, liền liền mạch giữa những những thành viên à, với nhau trong phòng ban à, với nhau trong cái team à, trong tổ chức trong theo thời gian thực à, thì nó sẽ là một cái nền tảng à, cho sự hợp tác trong trong thời điểm hiện tại khi mà covid 19 chín đến thì chúng ta có thể à, rất dễ dàng và linh động à, tiếp tục cái công việc hàng ngày của mình thông qua cái nền tảng này à, thông qua những cái cộng đồng giao tiếp của dashboard của tổ chức và chúng ta sẽ cập nhật những thông tin liên tục cũng như là à, đóng góp những cái ý tưởng những, những cái à, ý kiến vào trong cái à, tổ chức à, của mình và dễ dàng à, tiếp nhận những cái nhiệm vụ à, tách từ những cái người manager sai xuống để cho người kỹ sư họ thực hiện và dễ dàng theo dõi những cái cái tiến độ thực hiện của những uh, những kỹ sư đó khi mà họ uh, cái những kỹ sư này đang, đang làm việc tại nhà mình cũng không sẽ không lo lắng về vấn đề uh, công việc uh, những kỹ sư đó uh, đang làm việc ở nhà có hiệu quả hay không mà chúng ta sẽ quản dễ dàng quản lý thông qua cái nền tảng này và cập nhật uh, những cái thay đổi đó ngay trong thời gian thực để cái người manager họ có được cái bức tranh tổng quát uh, chính xác theo những cái công việc và những cái plan mà họ đã đề ra 
thì đó là một trong những cái công công cụ và cái giải pháp để thì giúp chúng ta thấy là linh hoạt à, và duy trì cái tính liên tục trong thời điểm mà từ bối cảnh của doanh doanh nghiệp và các cái sư ở trong thời điểm Covid-19 này. À, và chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những cái à, à, lợi ích của cái nền tảng trên địa này ở một số cái sự kiện webinar à, hai cái kỳ mà BCB Tech đã tổ chức trước đó à, liên quan về à, quản lý dữ liệu với cái nền tảng trên địa đình cũng như là à, cộng tác làm việc nhóm với cái rule collaborative business innovator thì à, em có để cái, cái hai cái thông tin webinar này à, ở trên cái slide này để các anh chị có thể mình chụp để mình có thể nào À, quét à, cái mã code này để mình vào trong cái à, website của BCB Tech mình à, tìm hiểu về à, nội à, về cái câu chuyện của hai cái 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 à, sự kiện webinar cho hai chủ, chủ đề của nền tảng sự kiện của đình này à, thì à, À, rất cảm ơn các anh chị là mình đã cùng theo dõi à, tất cả những cái à, chia sẻ của BCB Tech về cái chủ đề 3D Print Website trong vấn đề xử lý, quản lý dữ liệu, thiết kế và dự án với những bản vẽ 2D à, trong thời buổi à, hiện tại khi mà chúng ta mò làm việc à, tại nhà và chúng ta đang bị đứt gãy những những cái tính liên tục của cái, cái công việc của dự án của tổ chức thì không biết là có anh chị là mình có câu hỏi mà mình có thể trao đổi và giao lưu sau cái buổi trình bày này không ạ? À? Hello. Dạ, dạ em nghe dạ. À, anh hỏi ạ? Dạ. À, anh hỏi nghe rõ không? Dạ, dạ em nghe rõ à? Dạ, dạ. Thì thì em cho hỏi là cái này thì nó có liên quan gì đến cái Dạ dạ, à, hình như là cái âm thanh của bên anh nó hơi bị à, bị ngãn mạng em nghe à, à rồi, rồi, ok lại được rồi à, Thế dạ. anh, cho, anh cho hỏi là cái uh, website đó thì nó có thay thế cho cái thằng drawing trong cái môi trường của Solidworks được không? À, hay, nó, hay, là, hay, là, hay là nó là một cái công cụ add-in vào trong môi trường Solidworks? Dạ không, à, dạ cảm ơn uh, câu hỏi của anh uh, website là một cái công cụ hoạt động độc lập uh, so à. với Solidworks Triticate À, quay so với Solid Work uh, 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 nó sẽ sử dụng cho tương tự như cái giải pháp mà uh, AutoCAD 2D hiện tại mình đang uh, thường thấy ở trong thị trường thị trường ừ. thì chúng ta để sử dụng à. chúng ta nhất uh, xây dựng những cái bản vẽ ráp về những cái dự án thiết kế khi mà mình có những cái uh, dự án lớn mình mình sẽ uh, bố trí những cái layout những cái component mà chúng ta mua vào trong cái uh, những thiết kế của mình À, hoặc là chúng ta làm việc trên những cái bản vẽ kỹ thuật 2D chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng à. cái uh, uh, rap size này còn cái um, dạ cái sketch trong môi trường của Google Tricket nó là cái môi trường uh, về hình thức là tương tự như rap size nhưng mà nó sử dụng để nó uh, cơ sở để nó nó, nó nó xây dựng lên những cái mô hình 3D khối trong cái môi trường thiết kế Google Tricket và à. uh, cùng một nền tảng À, nên uh, mình có thể dễ dàng là khi mình uh, thiết kế ở trên cái rap size mình có thể copy và paste vào, trực tiếp vào trong môi trường uh, sketch của cái Google Tricket luôn. Đó là một trong những à. cái, cái, cái lợi thế khi mình sử dụng chung một hệ sinh thái của đa sao system. Rồi, rồi ok. Vậy dạ. là nó giống như nó giống như là cat á, nó giống như cat nhưng mà nó có một cái khác biệt đó là có thể copy trực tiếp từ cái rap size qua 3D cat được không? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. và nó sẽ có nhiều cái công cụ mà à, bản thân đã sau tuần họ phát triển để tối ưu riêng cho cái công cái công cụ rap size này yeah. à, ví dụ như nó thể còn vợ từ những cái file ảnh sang file 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 kết những cái đối, đối tượng của của kết của 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 kết hoặc là yeah. nó có những cái sẽ có những cái ràng ràng buộc tương tự như là cái môi trường sketch mà của sư luôn đó là những cái điểm hay yeah. mà những giải pháp về kết nó nó sẽ có những hạn chế. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi ok cảm ơn anh. Dạ. Yeah. À, dạ à, không không biết là có còn anh chị nào mình có câu hỏi mình muốn giao lưu thêm mà.
à, ở đây thì à, à, cái nền tảng này thì nó khá là là, là mới bởi vậy mà BCB Tech cũng thường xuyên là tổ chức những cái sự kiện về cái chủ đề này để có thể gửi cái câu chuyện cũng như là cái giải pháp này cho những cái doanh nghiệp của mình à, Sorry em có một câu hỏi À, từ anh Tuấn à, có thể import cái file PDF vào để đọc các bản vẽ được hay không? À, hiện tại thì trên cái website này nó nó sẽ cho phép chúng ta mở được những cái file PDF để chúng ta xem cũng như là bản thân cái website nó thể à, có những cái cho phép chúng ta add in từ những cái giải pháp bên ngoài khác để chúng ta convert cái file PDF này à, sang cái à, à, cái DDG trực tiếp ngay trong cái môi trường làm việc của website luôn. Ví dụ như khi mà chúng ta nhận một cái thiết kế, một cái bản vẽ từ bên phía khách hàng, à, khách hàng họ không gửi cho chúng ta file gốc, file đi Google, họ chỉ gửi cho chúng ta những cái file PDF chẳng hạn. Và chúng ta cần à, chỉnh sửa những cái một số cái vùng thiết kế ngay trong cái file tập tin PDF của khách hàng, thì chúng ta có thể sử dụng cái những add in có hỗ trợ trong cái website này chúng ta sẽ dễ dàng convert tất cả những những cái bản những cái à, bản vẽ của Uh, file PDF nó sang cái môi trường của DRUG để chúng ta bắt đầu chỉnh sửa edit như bình thường mà không không cần tốn nhiều thời gian chúng ta phải vẽ lại còn vượt lại và đối với những cái file mà uh, có nhiều cái bản vẽ và thông tin giả sử như là cái layout một cái phần xưởng uh, bố trí những thiết bị nhà máy uh, thì rất là nhiều cái cái cổ mô nền rất, rất là nhiều cái uh, cái chi tiết của nó thì nó có dễ dàng nó còn vượt chính xác một trăm trăm sang cái uh, cái điều để chúng ta chỉnh sửa. À, dạ, một câu hỏi của anh Tuấn là có thể xuất PDF 3D này từ website không? <cười> thì hiện tại thì uh, website nó là một cái công cụ hỗ trợ về về 2D là chính. À, tuy nhiên nó vẫn có hỗ trợ về 3D nhưng ở, ở những cái thiết kế cực kỳ là basic thôi ví dụ như Xtrus, Revoi, những cái cái công cụ đơn giản để chúng ta khi mà khách hàng họ họ cần làm với những cái mô hình đơn giản, họ không muốn chuyển đổi sang môi trường Studio 3D CAD hay là hay họ không có những cái phần công cụ 3D CAD thì đối với những cái thiết kế đơn giản đó thì họ thì sử dụng cái những công cụ uh, Revoi, Xtrus cực kỳ basic trong cái website này để họ thi dựng những mô hình 3D này. Tuy nhiên thì mình có thể xuất ra những cái file về IGS hay là step để chúng ta dùng nó mở lên trên những phần mềm những phần mềm hỗ trợ về 3D CAD. Tuy nhiên thì nó hiện tại nó vẫn không hỗ trợ cho chúng ta xuất ra file PDF 3D. PDF 3D thì chúng ta sẽ uh, uh, xuất được uh, với những cái phần mềm như là sử dụng 3D CAD thì nó sẽ hỗ trợ khá là tốt. À, dạ à, cảm ơn câu hỏi của anh Thái à, rap sai là một bản miễn phí trong sử dụng hay là một bản phải mua riêng dạ à, như cái rap sai là một cái à, à, phần mềm chúng ta bắt buộc phải mua riêng à. và nó là một phần mềm chạy độc lập không liên quan về gì à, với cái sử dụng truy kết như em có à, trình bày thì ở đây nó sẽ có À, nó sẽ có hai, hai kiểu giấy phép một là wrap size cho desktop thì chúng ta sẽ mua dạng lay sinh vĩnh viễn và chúng ta cài nó trên cái pc cố định nào đó hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái uh, uh, network lay để chúng ta xe cái uh, giấy phép này cho những cái máy client trong các mạng lan và một cái một cái uh, cách sử dụng thứ, thứ hai là chúng ta sử dụng cái wrap size connector wrap size connector là một cái ứng dụng mà nó chạy trực tiếp lên ở trên cái môi trường 3D Print hoàn toàn. Tức là chúng ta sẽ vào trong phải có tài khoản 3D Print và chúng ta sẽ vào trong tài khoản này thông qua trình duyệt web và chúng ta sẽ thấy uh, cái ứng dụng website to connector này chúng ta mở lên thì nó sẽ tự động nó sẽ kích hoạt cái giấy phép này trên cái cái PC mà cái người đang uh, đang dùng đang mở trình duyệt đó. Thì cái dạng thứ hai này website connector này nó sẽ linh hoạt hơn chúng ta sẽ không phụ thuộc vào cái PC với cái giấy phép cố định nào mà chúng ta có thể dễ dàng sử dụng nó trên rất là nhiều PC khác mà chúng ta muốn à, trong vấn đề chúng ta làm việc from home chúng ta làm việc trên PC của văn phòng 
hay bất kỳ PC nào uh, khi mà chúng ta đi công tác chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần có những cái tài khoản về của 3D Print và chúng ta mua những cái rule, uh, những cái app về Rapsai Connector này thì chúng ta sẽ mở nó và làm việc tiếp tục ở mọi nơi, ở mỗi lúc mà chúng ta muốn. À, dạ, à, em cảm ơn câu hỏi của anh Dũng. À, cái chi phí thì à, hiện tại thì à, em sẽ thông báo lại cho bên chỗ bằng các bạn sale thì bác còn sale sẽ à, liên hệ với lại cho chỗ anh Dũng và cho à, cung cấp thêm cho thông tin cho anh Dũng về cái chi phí à, cũng như tất cả những cái kiểu giấy phép à, đối với những cái phần mềm rap size này và em xin phép à, sẽ gửi cái nội dung này à, cái 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 yêu cái, cái thông tin À, câu hỏi này của anh cho các bạn sale và sẽ hỗ trợ với anh sau khi kết thúc cái buổi event này em cũng ơn anh Dũng ạ Dạ, có anh, à, có anh chị nào mình có câu hỏi nào mình giao lưu thêm mà à, Rất là nhiều, à, không chỉ là cái trong chủ đề tiếp mình, chủ đề webinar ngày hôm nay Mà mình có thể có, có thắc mắc nào liên quan tới những cái giải pháp mà BCV Doptech hiện tại đang hỗ trợ và cung cấp tại thị trường Việt Nam Bao gồm à, sử dụng desktop thì Trong sử dụng desktop thì có rất là nhiều cái, những cái phần mềm khác nhau trong hệ thống thái của sử dụng Cũng như cái nền tảng của GD Green thì nó không không chỉ có rap size connector mà có rất là nhiều những cái uh, những cái ru của những cái app khác nữa à, em cảm ơn câu hỏi của anh bht dạ yeah. rap size có thể chuyển qua lại với autocad hay sử hay không dạ yeah. uh, rap size vẫn làm việc uh, bình uh, bình thường À, với những cái tập tin về DWG mà hiện tại đang AutoCAD đang đang sử dụng à, và với cái môi trường làm của số nước quốc thì nó lại được cái một ưu điểm hơn nữa mà như em đã trình bày câu hỏi trước của trước đó, đó là mình có thể là copy và paste qua lại giữa hai cái, uh, cái phần mềm uh, Rapsai và số nước quốc ở môi trường Sketch này luôn À, và một cái thông, thông tin nữa là tất cả những anh chị mình à, doanh nghiệp của mình đang sử dụng phần mềm AutoCAD vậy bây giờ muốn à, à, có thể quản à, sử dụng một cái nền tảng giống như Trudy Green để quản lý dữ liệu cũng như là làm việc nhóm với nhau rồi cùng chia sẻ rồi quản, quản trị cái plan rồi công việc test này nọ thì có được hay không thì à, câu trả lời là là hoàn toàn được à, Trudy Green nó không chỉ hỗ trợ tất cả những cái sản phẩm Uh, phần mềm ở, ở của đa số tùm phát triển mà nó có hỗ trợ cho những cái những cái đơn vị bên uh, bên thứ ba khác ví dụ như là uh, AutoCAD Connect uh, Collaborative tức là nó sẽ có một cái app để có thể uh, đưa cái môi trường uh, 3D Experience vào trong cái môi trường làm việc của phần mềm AutoCAD tương tự như cái uh, 3D Experience Rap, Rap Size mà trong cái buổi trình bày ngày hôm nay em, em đã, đã demo thì hoàn toàn cách làm tương tự có thể thông qua cái trí đi của đình này chúng ta là kết nối và làm việc với dữ liệu bản vẽ và tổ chức và làm việc với những thành viên của mình hoàn toàn không có gì khác biệt so với cái cái trí đi của đình rap size này và ngoài cái autocad thì nó còn hút cái nền tảng này nó cũng hỗ trợ cộng tác với những cái giải pháp về trí đi kết khác ví dụ như là Uh, Katia P5 ví dụ như là Creo em có nhận một câu hỏi nữa của anh BHT và dạ, em xin phép trả lời trước cho anh BHT ạ à. à, dung lượng của tri Green là là vô hạn phải không à, dạ, à, hiện tại thì khi mà mình mua một cái tài khoản cho doanh nghiệp của mình đó, Uh, thì mình sẽ có khoảng 200 trong ghi để mình sử dụng cho tổ chức uh, đó là là cái cái lưu lượng lưu trữ uh, mặc định và khi mà cái nhu cầu của doanh nghiệp mình mở rộng và tăng theo từng năm thì mình có thể uh, đề xuất dưới đa sao với tùm để mình mình mua thêm cái, cái lưu lượng lưu trữ này 
và trong cái tổ chức của mình mình sẽ có rất là nhiều thành viên và mỗi thành viên khi mà được assign vào thì cái người quản trị đó của nền tảng đó họ cũng có thể là uh, uh, assign cho những thành viên uh, một cái không cái lưu lượng lưu trữ riêng để họ thể làm việc uh, trên cái dữ liệu của họ à uh, Em xin phép trả lời câu hỏi của của anh à, Đeo Đeo ạ à, 3D Print có phải mua bản quyền Dạ à, Dạ đúng ạ à. à, Đối với cái 3D Print thì chúng ta sẽ mua giấy phép sử dụng à, Theo hình thức theo từng năm à, Và chúng ta sẽ Phải gia hạn à, Định kỳ sau mỗi năm à, Thứ hai nữa là chúng ta có thể tùy chọn những cái rule, những cái app nào mà cần thiết ở trong thời điểm hiện tại đối với doanh nghiệp của mình và trong tương lai hoặc một bất kỳ một thời điểm nào khi, khi mình chúng ta vận hành sử dụng cái cái nền tảng này thì chúng ta thì dễ dàng à, mua thêm mở rộng ra những cái ứng dụng khác, những cái rule khác để chúng ta à, cấp cho những cái những cái thành viên nhân viên mới của mình ở bất kỳ thời điểm nào và khi mà chúng ta thay đổi cái cái mô hình sản xuất và chúng ta mở rộng những cái sản phẩm thì bắt buộc chúng ta cần những cái rule khác chẳng hạn thì chúng ta cũng thể dễ dàng chúng ta à, để à, đặt mua những cái cái ứng dụng những cái rule này để sử dụng cho cái doanh nghiệp của mình mà không phải lo lắng về vấn đề tương thích hay không và rất là dễ khi ở trên nền tảng trực tuyến này chúng ta nền tảng trực tuyến này chúng ta dễ dàng linh hoạt trong vấn đề chúng ta à, mở rộng cái quy mô và thay đổi cái cái sản phẩm bằng cách chúng ta chỉ, chỉ là lựa chọn những cái rule, những cái app mà chúng ta cần thiết để chúng ta bổ sung vào trong cái tổ chức của mình thôi. Rất là đơn giản. Và với cái việc mà chúng ta mua giấy phép từng năm này, cái người khách hàng họ sẽ được rất là nhiều ưu thế. Thứ nhất là SolidWorks à, trên nền tảng 3D Print này họ luôn luôn cập nhật những cái tính năng công cụ mới theo từng theo mỗi năm. Và khi mà chúng ta gia hạn những giấy phép theo từng năm như vậy chi phí uh, cho giấy phép nó cũng sẽ rất là nhỏ nhỏ hơn rất là nhiều lần so với việc chúng ta mua nó vĩnh viễn và và chúng ta sẽ luôn luôn có được những cái cái những cái công cụ mới nhất những cái bản cập nhật mới nhất những tính năng hay nhất ở mỗi cái thời điểm uh, nâng cấp uh, theo từng năm này đó là một cái điểm mà cái phía việc khách hàng thì uh, em nghĩ rằng họ sẽ được lợi rất nhiều à, cảm ơn câu hỏi của anh anh Tuấn là hiện tại có chương trình nào cho cái chủ đề của nào không? À, dạ, em xin phép là hiện tại thì BCP Tech đang có một chương trình đó là khi mà khách hàng mua cái phần mềm sử dụng của Get Professional trở lên thì sẽ được tặng một cái bucket của chủ đề của bao gồm ba cái rule thông dụng. Thứ nhất là cái collaborative business innovator là cái rule để chúng ta có thể cộng tác, uh, chia sẻ, uh, làm việc uh, với tất cả những thành viên trong tổ chức về uh, ý tưởng, uh, về đóng góp ý kiến và cập nhật uh, theo thời gian thực. Uh, thứ hai nữa là cái rule uh, Corporate Industry Innovator đó là cái rule về quản lý dữ liệu lên trên nền tảng trực tuyến. Chúng ta sẽ đi, uh, thiết kế uh, những cái dữ liệu về thiết kế về 2D, về 3D À, bản quyền kỹ thuật những tài liệu về official thì chúng ta sẽ thông qua qua rule này chúng ta sẽ đưa lên hết trên nền tảng trực tuyến để chúng ta lưu trữ và quản trị à, ngoài ra một còn rule cuối cùng đó là số uh, liệu quật uh, nó sẽ là kết nối vào ngay trong môi trường làm việc của cái giấy phép số liệu quật luôn để chúng ta kỹ sư khi họ design họ có thể dễ dàng thông qua cái môi trường làm việc ở bên trong cái cái sưu cuộc kết này tương tự như cái uh, rap sai này có đi demo thì mình có thể là uh, kiểm tra những cái kết tách những cái nhiệm vụ mà bên cái người mà chơi họ giao việc và cũng như là mình sẽ dễ dàng họ chuyển đổi dữ liệu thiết kế này đưa lên trên nền tảng trực tuyến để chúng ta cũng lưu trữ quản lý quản trị cũng như thay đổi những cái vòng đời thay đổi những cái phiên bản kiểm soát những cái vision chẳng hạn thì chúng ta sẽ thực hiện nó à, thông qua cái rule à, cộng tác của số đối quật và chính là ba cái cái à, cái rule mà trong cái gói à, khuyến mãi khi mà khách hàng được à, được tặng khi chúng ta mua cái giấy phép mà số đối quật à, bản professional trở lên ở trong thời điểm này
Dạ, em có nhận một câu hỏi của anh BHT là Rapsai có thể mở vision máy của AutoCAD Sirius. À, hiện tại thì uh, Rapsai uh, hỗ trợ tất cả, uh, tất cả những định dạng về DRUG, DXF. Thì đây là những cái định dạng mà chuẩn mà những phần mềm uh, như AutoCAD thì đều có thể uh, xuất ra những định dạng này và chúng ta thể uh, sử dụng những cái định dạng này chúng ta làm việc lại trên cái công cụ rap sai hoàn toàn bình thường. Dạ, à, dạ không biết à, có anh chị nào mình có câu hỏi nào mình giao lưu thêm nữa không ạ? À? Dạ, à, đây chính là cái môi trường làm việc của của nền tảng 3D Experience. Thì ở đây nó sẽ là tất cả những cái rule mà mình doanh nghiệp mình mua à, sai cho cái thành viên à, sử dụng và đây là tất cả những cái rule mà doanh nghiệp mình đang có à, thì trong cái à, cái ru này à, cái người à, member là bạn Hoàng Ngô này thì bạn sẽ có một cái ứng dụng là 3D Experience Rap Size này thì đây là một cái giấy phép cho phép mình kích hoạt cái công cụ Rap Size này ngay trong cái nền tảng 3D Experience này luôn thì mình có thể à, sử dụng bất kỳ cái PC nào mình đang mở trình duyệt này để mình kích hoạt cái giấy phép này mình sử dụng. Dạ, đây là cái uh, giao diện là việc của Rapsai. Để em mở lên một chút xíu. Dạ. Thì đây chính là môi trường mà cộng tác giữa cái nền tảng uh, cái công cụ Rapsai này trên cái với Tree Experience. Mà, mình, uh, mà em đã demo trong cái phần giới thiệu. thì đây là một số định dạng mà hiện tại cái nền cái công cụ rap này nó hỗ trợ để chúng ta làm việc với những cái bản vẽ với những định dạng khác nhau như là DWG thì DWG với là DXF là những cái định dạng file chuẩn mà hầu hết tất cả những công cụ kết đang đang có thể có thể xuất ra để mình à, sử dụng trên cái nền cái rap này và theo như em biết thì ngay cả AutoCAD cũng vậy à, nó cũng sẽ xuất ra cái định dạng DWG này để à, để có thể là quản lý cái dữ liệu thiết kế à, cái hiệu số à, mình có thể uh, import cái file DWG này vào để chúng ta tiếp tục sử dụng và thường thì uh, những cái uh, phiên bản cập nhật của Rapsai này nó sẽ luôn luôn hỗ trợ những cái uh, phiên bản của AutoCAD uh, bản mới nhất nên mình sẽ không phải lo lắng cái vấn đề là cái những phiên bản cao hơn của AutoCAD thì uh, Rapsai nó có mở được không thì uh, nó sẽ luôn luôn là nó nó sẽ mở được lý do là hãng nó sẽ luôn luôn nó cập nhật những cái uh, giữa những cái nền tảng mà nó được hỗ trợ theo như uh, theo những cái phiên bản mới nhất của của nó ví dụ như AutoCAD bản mới nhất 2022 21 thì nếu nó sẽ luôn luôn nó sẽ có cái bản cập nhật của Rapsai để thì nó hấp bọt được những cái file đi về từ những cái phần mềm kết với những phiên bản cao nhất hiện tại À, đây là môi trường làm việc của của Rapsai nó cũng khá là trực quan và đơn giản và có thể dễ dàng chúng ta chuyển đổi giữa cái cách làm việc, cái giao diện làm việc mà chúng ta đang làm với những cái phần mềm như AutoCAD khi chúng ta chuyển đổi của Rapsai thì chúng ta có thể à, không có bỡ ngỡ nhiều và chúng ta muốn sử dụng những cái à, giao diện mà chúng ta thường dùng với cái AutoCAD nó cũng hỗ trợ cho chúng ta một số cái uh, uh, modeling để chúng ta tạo ra những cái mô hình uh, những thiết kế đơn giản trong cái môi trường uh, Rapsai. Và thì import những cái file như PDF như nãy có anh Tuấn anh có hỏi. Uh, và nó thể nó kết nối với những cái uh, uh, những cái nguồn đà về thư viện mô uh, mô đồ uh, 3D uh, trực tuyến như là 3D CC hay là home 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 by me à, những cái đó thì nó sẽ à, được tích hợp sẵn vô bên trong cái môi trường làm việc của Rapsai để chúng ta dễ dàng à, lấy những cái chi tiết những cái thư viện tiêu chuẩn ở trên thế giới thì chúng ta đưa vào trong môi trường làm việc à, ngay trong cái công cụ Rapsai này luôn 
chúng ta có thể dàn xuất ra những cái định dạng PDF raw win và chúng ta có thể đưa nó xuất ra file e win để chúng ta view những thiết kế này và nó cũng thể import cho những cái định dạng PDF hay email để chúng ta convert trong trường hợp mà em có có trao uh, đổi trước đó là mình có thể nhập những cái file định dạng như PDF hay là email để chúng ta convert sang cái uh, cái uh, cái để để chúng ta chỉnh sửa uh, những cái thông những cái thiết kế đó khi mà chúng ta không có những cái file gốc và rất là nhiều tính năng hay khác nữa mà trong cái phần mềm Brassai là đang nó đang hỗ trợ dạ hy vọng là em 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 có trả lời uh, chính xác cái cái uh, câu hỏi mà anh BHT anh anh hỏi ạ à. dạ dạ à cảm ơn anh ạ à. à, dạ à nếu mà các anh chị mình không có câu hỏi nào nữa thì em xin phép em kết thúc cái sự kiện webinar chủ đề uh, 3D Building Rapsite ngày hôm nay. Uh, cũng như những các anh chị mà tham gia trong cái buổi uh, sự kiện này thì mình có uh, mình có mong muốn tìm hiểu thêm về những cái uh, chi phí và cái triển khai và là giấy phép của những cái uh, uh, những cái sản phẩm của cái 3D Building thì mình có thể để, để lại cái thông tin để bên em kỹ thuật cũng như là bạn bạn sale sẽ nhanh chóng liên hệ và hỗ trợ cho các anh ở trong thời điểm hiện tại khi mà covid nó đang à, đến và làm cho đứt à, đoạn trong vấn đề và sự à, kết nối công việc à, liên tục à, hiện tại của của những kỹ sư cũng như là doanh nghiệp à, và rất một lần nữa bcv rất tích à, rất là cảm ơn các doanh nghiệp cũng như các anh chị đã dành thời gian cho tham gia vào trong cái sự kiện mà ngày hôm nay của BCB tổ chức ạ à. và một lần nữa thì chúc các anh chị quý doanh nghiệp sức khỏe cũng như là giữ an toàn trong thời điểm Covid khá khá là phức tạp trong thời điểm hiện nay và hy vọng là các anh chị sẽ cùng đồng hành BCB Tech trong những cái kỳ webinar những cái sự kiện và event sắp tới của BCB Tech nữa À, và trong à, tháng 10 sẽ có một cái sự kiện à, thường niên rất là lớn mà BCB Tech sẽ tổ chức đó là sự kiện 3D Equation Innovation Day vào trong vào ngày 30 tháng 10 và đây là một sự kiện mà sẽ giới thiệu à, những cái tính năng mới nhất của sư đối như trên cái nền tảng 3D Equation à, đến tất toàn thể tất cả những cái anh chị kỹ sư trong ngành cũng như là những quý quý doanh nghiệp à, tại thị trường Việt Nam và BCB Robtech à, à, sẽ show à, những cái tính năng à, mới nhất cũng như là thực hiện những cái, cái demo về cái sản phẩm thực tế mà cho chính những kỹ sư BCB Robtech thực hiện à, hoàn thành từ à, ý tưởng cho tới phát triển sản phẩm à, sử dụng à, những cái nền tảng như thế nào của sư quật à, những tính năng mới và những tính, tính năng mới của 3D Equation để có thể kết hợp à, optimize nó để hoàn thành một cái dự án này trong thời gian nhanh nhất và hy vọng rằng à, có anh chị mình có thể là à, có được cái thông tin à, này để mình có thể là à, cùng à, chuẩn bị và đồng hành cùng BCB Tech trong sự kiện 3D Equation Innovation Day 2022 à, tổ chức vào 30 tháng 10 tới và một lần nữa em à, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người cũng như là quý doanh nghiệp và em xin phép à, kết thúc buổi webinar ngày hôm nay ạ à.